అయితే మెయిన్ డెవలప్మెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ చెప్పవచ్చు నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిస్సైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇందిరాగాంధీ స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం దానికి నాయకత్వం వహించాడు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం నాయకత్వం వహించాడు కాబట్టి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాంని మిస్సైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి అంటారు ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిస్సైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా అప్పుడు మన భారత ప్రభుత్వం ఐదు మిస్సైల్స్ డెవలప్ చేసింది ఆ ఐదు మిస్సైల్స్లో ఫస్ట్ చెప్పుకోదగ్గ మిస్సైల్ అగ్ని అగ్ని మిస్సైల్ అంటారు అగ్ని మిస్సైల్లో మొత్తం ఫైవ్ సిరీస్ ఉన్నాయి అగ్ని వన్ అగ్ని టూ అగ్ని త్రీ అగ్ని ఫోర్ అగ్ని ఫైవ్ అగ్ని ఫైవ్ అనేది ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఇది ఇంటర్ కాంటినెంటల్ బ్యాలిస్టిక్ మిస్సైల్ అని చెప్పేసి అంటాం పదిహేను వందల కేజీల వార్ హెడ్తో శత్రువులను యొక్క స్థావరాలపై దాడి చేసే సత్తా కలిగినటువంటి మిస్సైల్ ఈ అగ్ని మిస్సైల్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అగ్ని తర్వాత వస్తుంది పృథ్వీ ఈ పృథ్వీలో కూడా మూడు సిరీస్ పృథ్వీ వన్ టూ త్రీ అని చెప్పేసి అంటాం అదే పృథ్వీ త్రీ మిస్సైల్ని ప్రస్తుతం ధనుష్ అనే పేరు పెట్టి ఇండియన్ నేవీలో ఉపయోగిస్తున్నారు పృథ్వీ ధనుష్ ఇది మూడు వందల యాభై నుంచి ఏడు వందల యాభై కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగి ఉంది నెక్స్ట్ ఆకాశ్ ఈ ఆకాశ్ అనేది వెరీ షార్ట్ రేంజ్ మిస్సైల్ ఇది ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఉంటుంది జస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మ్యాక్స్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది దీని రాడార్ సిస్టమ్ని రాజేంద్ర అని చెప్పేసి అంటారు నెక్స్ట్ నాలుగోది త్రిశూల్ త్రిశూల్ అనేది వెరీ షార్ట్ రేంజ్ మిస్సైల్ ఇది నైన్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కలిగి ఉంటుంది జనరలీ సీ టార్గెట్ సముద్రంలో శత్రువుల యొక్క నౌకలపై దాడి చేయడం కోసం ఈ త్రిశూల్ని ఉపయోగిస్తున్నారు నాగ్ వెరీ షార్ట్ రేంజ్ ఇది దీన్ని ట్యాంక్ డిస్ట్రాయర్ మిస్సైల్ అంటారు ఈ యొక్క యుద్ధ ట్యాంకుల్ని ధ్వంసం చేయడం కోసం నాలుగు నుంచి ఏడు కిలోమీటర్ల రేంజ్లో ఈ నాగ్ అనే మిస్సైల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్ కలిగి ఉంటుంది దీని ద్వారా ఇంటి నైట్ విజన్ కలిగి ఉంటుంది బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి అంటారు అది నాగ్ అనే మిస్సైల్ని క్యారీ చేయడం కోసం నమికా నమిక అనే వెహికల్ను ఉపయోగిస్తున్నారు ఈవెన్ అగ్ని మిస్సైల్ పృథ్వీ మిస్సైల్ ఈ పృథ్వీ మిస్సైల్ అగ్ని ఇటువంటి మిస్సైల్ని క్యారీ చేయడం కోసం తత్ర తత్ర అనే వెహికల్ను ఉపయోగిస్తున్నారు సో విధంగా అగ్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిస్సైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో ఈ ఐదు మిస్సైల్స్తో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ ఐదు మిస్సైల్స్తో పాటు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ డెవలప్ చేసినటువంటి ఇతర మిస్సైల్స్ మనం చూస్తే అందులో మన సూపర్ సోనిక్ క్రూయిజ్ మిస్సైల్ ఫ్రామర్స్ బ్రహ్మోస్ అని చెప్పి అంటాం రెండు వందల తొంభై నుంచి నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల రేంజ్ కలిగినటువంటి ఈ బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్ మన రష్యా నుంచి పొందాం రష్యా మాస్కోవా రివర్ ఇండియా బ్రహ్మపుత్ర రివర్ ఈ బ్రహ్మపుత్ర మాస్కోవా రివర్ నుంచి వచ్చిన పేరే బ్రహ్మోస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఎనిమిది మీటర్ల పొడవ ఉంటుంది మూడు టన్నుల బరువు కలిగి ఉంటుంది శత్రువుల యొక్క రాడార్ సిస్టమ్కి కనిపించకుండా వెళ్ళి ఈ టార్గెట్ని కొట్టగలిగే సత్తా కలిగినటువంటి మిస్సైల్ బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్ అయితే ఇటీవల కాలంలో ఇండిజినియస్గా ఈ యొక్క బ్రహ్మోస్ టూ కే అనేది డెవలప్ చేస్తున్నాం ఈ టూ కే కే అంటే అబ్దుల్ కలాం పేరు మీదుగా కలాం మిస్సైల్ అని చెప్పి అంటారు ఇది హైపర్సోనిక్ మిస్సైల్ ఇది ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పెర్ అవర్తో ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది టార్గెట్ చేస్తుంది ఈవెన్ బంకర్స్ని కూడా ధ్వంసం చేయగలుగుతుంది ఇది త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద ప్రజెంట్ బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్ అండ్ సెవెన్ టైమ్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ అని చెప్పేసి అంటారు ఏడు రెట్లు ఎక్కువగా సౌండ్ కంటే వేగంగా ప్రయాణం చేస్తుంది ఈ యొక్క బ్రహ్మోస్ టూ కే మిస్సైల్ డెవలప్మెంట్లో కీ రోల్ ప్లే చేసింది శివధాను పిల్లాయి శివధాను పిల్లాయి అని చెప్పేసి అంటారు ఒక ఇది బ్రహ్మోస్ మిస్సైల్ అంటాం సో దీంతోపాటు మనకి ఇతర మిస్సైల్స్ నిర్భయ్ అని చెప్పి ఒక మిస్సైల్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ కలిగి ఉంది ఇది ల్యాండ్ సీ ఎయిర్ నుంచి మనం దాడి చేయవచ్చు ఇది కూడా సబ్సానిక్ క్రూజ్ మిస్సైలే అయితే పాకిస్తాన్లో హతఫ్ ఫోర్ అని చెప్పేసి ఉంది హతఫ్ ఫోర్ మిస్సైల్తో పోలిక కలిగి ఉన్నది నిర్భయ్ ఇక ఉంటే అస్త్ర ఈ అస్త్ర మిస్సైల్ రేంజ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఇది ఎయిర్ టు ఎయిర్ అని చెప్పేసి అంటారు ఎస్పెషల్లీ మన మిగ్ ట్వంటీ నైన్ మిరేజ్ టూ థౌజండ్ అండ్ తేజస్ తేజస్ విమానాల యుద్ధ విమానాల కోసం ఈ అస్త్ర మిస్సైల్ని డెవలప్ చేశారు పదిహేను కేజీల వార్ హెడ్ ఇది క్యారీ చేయగలుగుతుంది నెక్స్ట్ వస్తే సాగరిక ఇది సీ టు సీ సముద్రంలో నౌకల నుంచి నౌకపై టార్గెట్ చేయడం కోసం సాగరిక మిస్సైల్ ఇంకోటి శౌర్య శౌర్య ల్యాండ్ టు ల్యాండ్ మిస్సైల్ ఇది కూడా సాగరిక లాగే ఉంటుంది టాక్టికల్ మిస్సైల్ అని చెప్పి అంటాం ఇది చుట్టూ తిరిగి తిరిగి వ
ఆ బ్యాటిల్ ట్యాంక్స్ మనకి ట్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టి టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టీ సెవెంటీ టూ టీ నైంటీ అని చెప్పేసి ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇండిజినియస్లీ బిల్ట్ ట్యాంక్ ఏదంటే వై జయంతి ఇండిజినియస్లీ వై జయంతి ట్యాంక్ అని చెప్పి ఉంటాం మీరు చూడవచ్చు దీన్ని వై జయంతి ట్యాంక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో డెవలప్ చేశారు దీన్ని టీ సెవెంటీ టూ ట్యాంక్ దీన్ని ప్రస్తుతం కొన్ని మార్పులు చేసి కరణ్ కరణ్ అని పిలుస్తున్నారు టీ నైంటీ దీన్ని భీష్మ అని చెప్పి అంటారు ప్రతిభా పాటేల్ ఈ భీష్మ టీ నైంటీ వాట్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్లో ప్రయాణం చేశారు అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ మన మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్ దీని పేరు అర్జున ఈ అర్జునని డెవలప్ చేశారు డిఆర్డిఎల్ వాళ్ళు యాభై ఎనిమిది టన్స్ కంచెన్ అనే మెటల్ కవర్ కలిగి ఉంది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ఏఎస్ వైద్య ఏఎస్ వైద్య అనేవాడు దీనికి అర్జున్ అని పేరు పెట్టాడు సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో ప్రయాణం చేయగలిగినటువంటి మెయిన్ బ్యాటిల్ ట్యాంక్ మంది అర్జున అని చెప్పేసి అంటాం దీంతో పాటు మనకి పినాక అని చెప్పి ఒకటి ఉంది ఈ పినాక మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్ లాంచర్ అని చెప్పేసి అంటారు నలభై నాలుగు సెకండ్ల వ్యవధిలో పన్నెండు రాకెట్స్ను లాంచ్ చేయగలిగే సత్తా కలిగినటువంటి మల్టీ బ్యారల్ రాకెట్స్ లాంచర్ ఈ పినాక దీంతోపాటు తుంగుస్కా అని చెప్పి రష్యా నుంచి మనం పొందాం ఇది ఒక యాంటీ మిస్సైల్ లాగా పనిచేస్తుంది మిస్సైల్స్ వస్తే దాన్ని ధ్వంసం చేయడం కోసం తుంగుస్కా ఇది మన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్కి ఎంతగానో తోడ్పడుతున్నది ఇక వస్తే మొబైల్ బ్రిడ్జింగ్ సిస్టమ్ సర్వత్రా అని చెప్పేసి అంటారు సర్వత్రా అనేది మొబైల్ బ్రిడ్జెస్ సిస్టమ్ ఇది మన రివర్స్ క్రాస్ చేయడం కోసం ఆర్టిఫిషియల్గా దట్ మీన్స్ టెంపరీగా టెంపరీగా బ్రిడ్జెస్ కట్టడంలో సహకరిస్తుంది సర్వత్రా ఇక రోబోటిక్ వెహికల్ ఈ యొక్క ల్యాండ్ మెయిన్స్ని డిఫ్యూజ్ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు ఆ రోబోటిక్ వెహికల్ పేరే దక్ష దక్ష్ అని చెప్పేసి అంటారు ఓకే ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విపన్స్ డిఫెన్స్ సెక్టార్లో సర్వీసెస్లో మూడు సర్వీసెస్లో ఒక సర్వీస్ అయినటువంటి ఆర్మీ ఈ ఆర్మీకి సంబంధించి ఒక బ్రీఫ్గా మనం చూసాం ఇది సేమ్ అదేవిధంగా నేవీ ఎయిర్ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది సో దీన్ని మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం